Hallo und so herzlich willkommen zu einem Reaction wieder hier auf meinem Kanal. Wie viele von euch vielleicht wissen, war ja letzte Woche das Summer Game Fest und da gab es viele neue Trailer zu neuen Spielen, die in den kommenden ein, zwei Jahren herauskommen. Unter anderem auch zu Starfield, da gab es einen neuen Gameplay, Gameplay Trailer mit sehr interessanten Informationen. Und bevor ich jetzt weiter labe, würde ich sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Von daher, ähm, let's go. Ich habe schon ein bisschen was gesehen, aber nicht alles. The wonder is not that the field of stars is so fast, but that man has measured it. Anatole Franz, 1894. Ich bin echt gespannt auf das Spiel. Ich werde es mir auf jeden Fall kaufen, das steht schon mal fest. Starfield. It's hard to express how excited all of us at Bethesda are to be here with you today. We're so grateful you're spending the time and we know you've waited a long time to finally see Starfield. Uh, it's easily our most ambitious game ever. Like our previous games, it's an epic role-playing game where you get to be who you want and go where you want. But this time, you'll be exploring space. So let's jump right in. This is early in the game as you arrive on the mysterious moon of Crete. Das ist sehr weit in der Zukunft. 300 Jahre. Sieht ziemlich nice aus. According to the scanners, the abandoned research facility is in this direction. Interessante Kreaturen. Und unten links die Menüe sieht auch sehr interessant aus hier. Ziemlich geile Grafik. Und sehr viele Details. Also. Okay. Hat ein bisschen was von einem anderen Spiel, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Sehr 
sehr viele Teils überall. Sieht echt nice aus. Die XP-Anzeige müsste jetzt nicht unbedingt in der Mitte sein, finde ich. Aber gut. Sie ist dann wohl eher ein kleines Detail. Schrotflinte, nice. So hat man hier so ein bisschen normalere Waffen. Die Pix Linked Weapon Case. Ist das das neue Schlossknacken? Wie es ja in allen Bethesda Games gibt. Das sieht schon ein bisschen eher nach einer Laserwaffe aus. Aber sehr nice inszeniert hier alles. What? <lacht> nice, ein Jetpack. Holy shit. After some initial encounters, you're invited to join Constellation, who in the future the game is set in, are the last group of space explorers. To meet them, you'll head to the capital city of New Atlantis. Kann man wohl die Raumschiffe auch fliegen und selber landen? New Atlantis, Brand of Machines. Sieht ziemlich nice aus. Schaut euch die Details mal an. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's okay, die Gesichter sehen ein bisschen so. Also die These artifacts could be everything we've been looking for. As to what they are, what they're building. You'll be part of solving that puzzle now. Haben wenn ich ähm Expressions ich fühle gerade das deutsche Wort nicht ein. Sie sind ein bisschen starr, Gesichter. Aber es sieht echt gut aus, trotzdem. Das hat ein bisschen Cyberpunk vibe. Of course, the settled systems is full of groups with other priorities. That's the Crimson Fleet! Everybody get ready! The Fleet doesn't follow the rules. Agree to work for UCC Steph. And together, we take down these cutthroat pirates. Are these details on the Anzügen and Waffen? We're peacekeepers. We protect the people of the Free Star Collective. When you sign up with the Crimson Fleet, no one quits. Es gibt wohl verschiedene Fraktionen, wie es aussieht. Und sehr viele Kreaturen. Und sieht ziemlich abwechslungsreich aus. Und echt coole Effekte gibt's. That gives you a look at the stories in Starfield. But ultimately, it's not our story. It's the story you create by who you are and the choices you make. And that starts with character creation. It's our most flexible yet. You can customize all the elements of how you look. Yeah, moin. You'll pick a background that gives you three starting skills. Okay, das ist nice. It says here you spend some time as a diplomat. Having a way with words might prove useful. There are optional traits, and these come with unique advantages and disadvantages. Space, departure home, task, muscle, tear off But it's not just in how you can look, but in how your character plays and develops. <laughs> ich freue mich riesig drauf. The skill system combines the best from the previous games. And you can unlock new skills as you level up 
and then you rank those skills up by using them and completing challenges. And there's deep crafting systems, from running research projects with resources you find, to crafting weapon mods needed to survive. So unten links gibt's ja Ozo und CO2 Anzeige. Aber Essen und Trinken habe ich jetzt nirgends gesehen, nur Health. You can build your own outposts. These act as a home away from home for survival and resource generation. You can choose where and how to build each one, and you can hire characters you meet to keep it up and running. Nice. But that's not all. You can even build your own spaceships. Da bin ich mal gespannt drauf. And yes, you can completely customize the look and layout. What? <laughs> There's loads of different modules, ship manufacturers and more. I have to say it's so cool. Holy shit. Absolutely love this. Cargo crew shield hülle. Jump range mobility. It's not just how the ship looks, it's how it performs from engines to shields to weapon systems. Because yes, you can fly it. Nice. Thrusters boosted. Da hat so ein Schutzschild drum. Es scheint. Ist unten rechts die Anzeige. Verschiedene Anzeigen für die Hülle, das Shield, Engine. Also wahrscheinlich können einzelne Dinge kaputt gehen. Und sogar Battle. Im Battle Sim. Ziemlich nice. Auch wenn ich jetzt nicht so ein großer Star Wars Fan bin oder Star Trek. Aber das sieht ziemlich geil aus. Und was für Effekte. Aber wie groß wird wohl diese, diese Welt sein und das Weltall? Irgendwo muss es ja Grenzen haben. Kann man sich dann andere Raumschiffe andocken? Habe ich das gerade richtig gesehen? of you to experience the game thanks again for being with us today and thanks for all the support you've given us over the decades especially on this game it's been an incredible journey for us making it but we know that's really only the beginning for it's when all of you play it that the real journey begins and you may be wondering just how big is this game mm -hmm. so we thought we'd take one last moment and show you Let's take a look at one of our planets, Jemison. Sieht ein bisschen aus wie die Erde. Land in New Atlantis, but you can also land and explore anywhere on the planet. And it's not just this planet; it's all the planets in the system. Alpha Centauri. Das ist doch die Sonne oder nicht? The Goldilocks planets with life, and not just this system, but over a hundred systems, over one thousand planets, all open. For you to explore. We can't wait. Über to tausend see Planeten. Da wird es bestimmt aber einzelne geben, die Story relevant sind, weil sonst ist das ja unmöglich zu schaffen. Weil sonst heißt es Beileben. Hello Starfield. Mars Rover? Rover? Eislandschaft und Dschungelwald. Nice. Sieht aber ziemlich abwechslungsreich aus. Auch wenn es jetzt nicht so gefüllt aussieht mit Städten, Gebäuden und so weiter. Was wahrscheinlich auch nicht der Fall sein wird. Wahrscheinlich eher für Rohstoffe und so weiter, fürs Craften. Sind wohl die Planeten relevant, denke ich mal. Starfield. 
Sieht ziemlich nice aus. Und das war's. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich freue mich auch schon sehr auf dieses Spiel. Kommt ja, glaube ich, ähm, 2023 raus. Und 22 noch. 2023, okay. Gut. Da gab es spannende neue Informationen zum Gameplay. Das sieht wirklich sehr riesig aus. Und wirklich echt gut. Abgesehen eben von den Gesichtern, ich finde manchmal sind sie ein bisschen zu ähm, ausgeprägt. Also die Gesichtszüge und die Gefühle. Und manchmal so irgendwie gar nicht. Aber das könnte vielleicht auch an der Creation Engine hier liegen. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sieht es echt gut aus. Ich bin sehr gespannt darauf. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit diesem Reaction Video hier auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ähm, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in einem anderen Video. Haut rein und vergesst nicht, fliegt safe. Bye bye.